ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ അതായത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിലൊരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഈ ക്ലാസ് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ലൈറ്റ് കണക്റ്റഡ് ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് അതായത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിഭാസങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഓരോന്നിനും കാരണമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ സമുദ്രത്തിൻ്റെ നീല നിറം അങ്ങനെ ചന്ദ്രനിലെ ആകാശത്തിൻ്റെ നിറം എന്താണ് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ നിറം എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് അതായത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രതിഭാസം എന്ന് പറയുന്ന അഭവർത്തനമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നറിയില്ല എങ്കിലും രണ്ട് ടേം നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് അപവർത്തനം അതായത് രണ്ട് മീഡിയത്തിലൂടെ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ സാന്ദ്രതാ വ്യത്യാസമുള്ള രണ്ട് മാധ്യമമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിലൂടെ പ്രകാശരശ്മി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സഞ്ചാരപാതയ്ക്കുണ്ടാവുന്ന വ്യതിയാനം അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസത്തിനാണ് നമ്മൾ അപവർത്തനം എന്ന് പറയുക അതായത് രണ്ട് മീഡിയം ഉണ്ടാകും രണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലൂടെ പ്രകാശം ഇപ്പോൾ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രശ്മിക്കുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അപവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ജലത്തിൽ താ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുകയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ അതിൽ ഒരു കമ്പ് താഴ്ത്തി വെച്ചിരുന്നാൽ അത് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലേ അതാണ് അപവർത്തനം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വളഞ്ഞ കമ്പെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് അതായത് ജലത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കമ്പ് കു ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളഞ്ഞു കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അപവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വളഞ്ഞു കാണുന്നത് അതായത് രണ്ട് മീഡിയം ആണല്ലോ ഒന്ന് ഏറിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് പോയി രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മീഡിയം ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ അപവർത്തനത്തിന് അപവർത്തനം കൊണ്ട് കാരണം അപവർത്തനം കൊണ്ട് സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതായത് നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നിത്തിളങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അപവർത്തനം ആണ് അതുപോലെ ജലം നിറച്ച ഗ്ലാസിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന നാണയം അല്പം ഉയർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് ചെയ്യാൻ വലിയ സമയം വേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഉയർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നതും അപവർത്തനം കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കമ്പ് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു അതുപോലെ മരുഭൂമികളിൽ മരീചിക എന്ന പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണവും പ്രകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനമാണ് അപ്പോൾ അപവർത്തനം പഠിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് അപവർത്തനം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് നാലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മരീചികയുടെ കാര്യം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് മരുഭൂമിയിലെ മരീചിക എന്ന പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് എന്താണ് അപവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക ഷോർട്ട് നോട്ട് ഇത് തന്നെയായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തത് നോക്കാം പ്രതിഫലനം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പ്രതിഫലനം അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് എന്താണ് ഒരു പ്രതലത്തിൽ പ്രകാശിപ്പ് ഇങ്ങനെ തട്ട് കാണുന്നിരിക്കട്ടെ അത് തട്ടി ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിഫലനം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രതലത്തിൽ തട്ടി പ്രകാശം തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രതി പ്രതിഫലനം ഓക്കെ ഇനി അതിൽ കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ പറയാനൊന്നുമില്ല ഒരു പ്രതലത്തിൽ തട്ടി പതിക്കുന്ന ഈ കിരണത്തിനെ എന്താണ് പതന കിരണം എന്ന് പറയും അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പതന കിരണം ഇനി പ്രതിഫലിക്കുന്ന അതായത് തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നതുണ്ടല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ പ്രതിപതന കിരണം എന്നും പറയും ഓക്കെ പതന കിരണവും അതായത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും പതന കിരണവും പ്രതിപതന കിരണവ
നിഴലുകൾ ക്രമരഹിതമായി കാണപ്പെടുന്നത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് അപ്പം നിഴലുകൾ ക്രമരഹിതമായി കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യന് ചുറ്റുമുള്ള വലയം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ സൂര്യന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വലയം പോലെ കാണുന്നത് അതും ഈ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സി ഡിയിൽ മഴവിലിൻ്റെ നിറങ്ങൾ കാണാറുണ്ടോ അതും എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് കാരണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ സി ഡി ഇതൊക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സി ഡിൻ്റെ പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരും സി ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ഡിഫ്രാക്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാം എന്താണ് സി ഡിയും ഡിഫ്രാക്ഷനും ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ അതുപോലെ സൂര്യനെ പറ്റിയിട്ടും നിഴലിനെ പറ്റിയിട്ടും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്താണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക എന്താണത് ഒരേ സ്ഥലത്തെത്തുന്ന ഒന്നിലേറെ പ്രകാശ തരംഗങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസം ഓക്കെ അതായത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രകാശ തരംഗം എത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണ് ആണെങ്കിൽ സോപ്പ് കുമിള സോപ്പ് കുമിള അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിലുള്ള എണ്ണപ്പാളി വെള്ളത്തിലുള്ള എണ്ണപ്പാളിയിലും കാണുന്ന മനോഹര മനോഹരമായ വർണ്ണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം അതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മയിൽപ്പീലിയിൽ കാണുന്ന വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ കണികകൾ എന്ന് പറയുന്ന മയിൽപ്പീൽ മയിൽപ്പീലിയിൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ മയിൽപ്പീലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മയിൽപ്പീലിയിൽ കാണുന്ന വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ കണികകളുടെ പേരെന്താണ് ബുൾ ബുൾസ് എന്നാണ് ഇതും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബുൾ ബുൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സോപ്പ് കുമിള എണ്ണപ്പാളി മയിൽപ്പീലിയിൽ കാണുന്ന വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ കണങ്ങളുടെ പേര് ബുൾ ബുൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പതയൊക്കെ ഉള്ള പോലെ അങ്ങ് ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ സോപ്പ് കുമിള ഓർമ്മ വരും എണ്ണപ്പാളി ഓർമ്മ വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓർമ്മ ഓർമ്മ വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തതാണ് വിസരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് അപവർത്തനം പ്രതിഫലനം ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു ഇനി അടുത്താണ് വിസരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം സ്കാറ്ററിങ് എന്ന് പറയാം സ്കാറ്ററിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എന്താണ് പ്രകാശം അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ പൊടിപട പൊടിപടലത്തിൽ തട്ടിയുണ്ടാകുന്ന ഭാഗികമായ പ്രതിഫലനം പൊടിപടലം എന്ന് കണ്ട അപ്പം ഓർമ്മിച്ചോളാം അത് വിസരണമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ആകാശത്തിൻ്റെ നീല നിറം ആകാശത്തിന് നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടാൻ കാരണം പ്രകാശത്തിൻ്റെ വിസരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സമുദ്ര സമുദ്രജലം സമുദ്രജലം നീല നിറം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അതും എന്താണ് നമ്മുടെ സ്കാറ്ററിങ് അല്ലെങ്കിൽ വിസരണമാണ് അതുപോലെ ആകാശത്തിൻ്റെ നീല നിറത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ലോഡ് റെയ്ലിയാണ് ആരാണ് ലോഡ് റെയ്ലി അതുപോലെ സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ നീല നിറത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയത് സി വി രാമനാണ് അതുകൂടി ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാം ഇനിയിവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ബോണസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസരണം ആണല്ലോ പഠിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസരണത്തിന് ഇടയാവുന്ന നമ്മുടെ കളർ നിറം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വയലറ്റ് ആണ് എന്താണ് വയലറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസരണത്തിന് ഇടയാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറവ് വിസരണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന നിറം എന്ന് പറയുന്നത് കറുപ്പാണ് ഇനി അതുപോലെ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചന്ദ്രനിൽ ആകാശത്തിൻ്റെ നിറം എന്താണ് എന്താണ് കറുപ്പാണ് ചന്ദ്രനിൽ ആകാശത്തിൻ്റെ നിറം ഇനി അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അന്തരീക്ഷ വായുവിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ആകാശത്തിൻ്റെ നിറം കറുപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചന്ദ്രനിൽ അന്തരീക്ഷ വായു ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രനിൽ ആകാശത്തിൻ്റെ നിറം കറുപ്പായിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെ കണ്ടു അപവർത്തനം പ്രതിഫലനം ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ്റർഫറൻസ് വിസരണം ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം പ്രകീർണനം അല്ലെങ്കിൽ
മഴവിൽ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായ പ്രതിഭാസം എന്താണ് അത് ഈ പ്രകീർണനമാണ് എന്താണ് മഴവിൽ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസം പ്രകീർണമാണ് മഴവിൽ ഉണ്ടാകാൻ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അപവർത്തനവും പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അപവർത്തനവും പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനവും കൂടെ മഴവിലിന് കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല പ്രകീർണനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രകീർണനം എഴുതാം അതല്ല മൂന്ന് ഓപ്ഷനും അതായത് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നും കൂടി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപവർത്തനവും പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനവും പ്രകീർണനവും കൂടി മഴവിൽ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് നിറങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്തിനാണ് എഴുതിയത് അതായത് മഴവില്ല് ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്നതാണ് ചുവപ്പ് അത് ഓർമ്മിക്കുക ഏറ്റവും താഴെ കെ കാണുന്നത് വയലറ്റാണ് അതുപോലെ മദ്യത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന നിറം എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചയാണ് അതുകൂടി ഓർമ്മ ഓർമ്മിക്കുക ഇനി മഴവില്ല് വയലറ്റിൻ്റെ കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഡിഗ്രിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചുവപ്പിൻ്റെ കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ടാണ് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ടാണ് ചുവപ്പിൻ്റെ കോണളവ് ഇനി കിഴക്ക് അതായത് മഴവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൂര്യൻ്റെ എതിർ ദിശയിലായിരിക്കും എപ്പോഴും അതുകൂടി ഓർമ്മിക്കുക എവിടെയാണ് മഴവിൽ ഉണ്ടാകുക സൂര്യൻ്റെ എതിർ ദിശയിലായിരിക്കും അതായത് സൂര്യൻ കിഴക്കാണെങ്കിൽ മഴവിൽ എവിടെ ഉണ്ടാവും പടിഞ്ഞാറായിരിക്കും അപ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ എതിർ ദിശയിലായിരിക്കും മഴവിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നതും കൂടി ഓർമ്മിക്കാം ഇനി അടുത്തതാണ് പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനം അല്ലേ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകൾ വഴി അതിവേഗം വിവര വിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പ്ര പ്രകാശ പ്രതിഭാസം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിവേഗ വിവര വിനിമയം എന്താണ് അതിന് സഹായിക്കുന്നത് അതായത് പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനമാണ് അതെന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത് ഈ അതിവേഗ വിനിമയത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ആണെന്നുള്ളതും പിന്നെ അതിന് സഹായിക്കുന്ന എന്താണ് പ്രതിഭാസം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനവുമാണ് ഇനി ഐബർ ഒപ്റ്റിക്സിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് നരീന്ദർ സിംഗ് കബാനി അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർമ്മ വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എൻഡോസ്കോപ്പിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനം എന്ന എന്താണ് പ്രതിഭാസമാണ് അതുകൂടി ഓർക്കാം അടുത്തത് വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം എന്താണ് അതും ഈ പ്രതിഭാസം തന്നെയാണ് വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം പൂ നമ്മളെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനമാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഓർമ്മിക്കുക ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ അപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടത് ഒന്ന് ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം ആദ്യം കണ്ടത് എന്താണ് അപവർത്തനം അല്ലേ അപവർത്തനം പറയുമ്പോൾ മരുഭൂമികളിലെ മരീചിക ഓർക്കുക അതേപോലെ വ കമ്പ് കമ്പ് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നാണയത്തിൻ്റെ കാര്യവും കൂടി ഓർമ്മിക്കുക പ്രതിഫലനത്തിന് പിന്നെ രണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് രണ്ട് കിരണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഡിഫ്രാക്ഷനിലാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിഴൽ അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യൻ്റെ വലയം അതുപോലെ സി ഡി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ്റർഫ്രൻസിലാണെങ്കിലോ സോപ്പ് കുമിള എണ്ണപ്പാളി മയിൽപ്പീലി വിസരണമാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആകാശത്തിൻ്റെ നീല നിറം സമുദ്രത്തിൻ്റെ നീല നിറം അല്ലേ അത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ വിസരണത്തിൽ കണ്ടത് പിന്നെന്താണ് പ്രകീർണനാണ് പ്രകീർണത്തിൽ മഴവില്ല് അല്ലേ മഴവില്ലാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സൂര്യനും മഴവിലിൻ്റെ ഫോർമേഷനും നമ്മൾ കണ്ടത് അതുകൂടി ഓർമ്മിക്കുക ഇനി പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ വജ്രം വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം കണ്ടു പിന്നെ എൻഡോസ്കോപ്പി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പൂർണാന്തരിക പ്രതിഫലനത്തിലുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് വിശദീകരിച്ചത് ആരാണ് ഇത് രണ്ടും പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നല്ലേ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ
ഓട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം അത് ആവിഷ്കരിച്ചത് ഹെൻറിച്ച് ഹേർഡ്സ് ആണ് അതുപോലെ അത് വിശദീകരിച്ചത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റിൻ ആണ് അതുകൂടി ഓർമ്മിക്കുക ഇനി ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സോളാർ സെല്ലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവത്തിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അതായത് സോളാർ സെല്ലിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം ആണ് അതുകൂടി ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ടോ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നാളെ മുതൽ നമ്മളൊരു ചലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് ചലഞ്ചാണ് മലയാളം ഗ്രാമറും മലയാളത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ മുതലാണ് ആ ടെൻ ഡേയ്സ് ചലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം ആൾക്കാർ വരിക നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ കാണാം സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്